ఒక ప్రముఖ వ్యక్తి వద్ద పిఎస్గా పనిచేసిన వ్యక్తితో పాటు ఆ ప్రముఖ వ్యక్తికి సన్నిహితులైన వారి ఇళ్లపైన ఆఫీసుల పైన దాడులు చేయగా రెండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన ఆర్థిక లావాదేవీలకు అక్రమ ఆర్థిక లావాదేవీలకు సంబంధించిన వ్యవహారం వెలుగులోనికి వచ్చిందని ఇటీవల ఐటీ శాఖ అధికారికంగానే తన ప్రెస్ నోట్లో వెల్లడించింది ఆ తర్వాత దీన్ని పరిశీలించగా ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి చంద్రబాబు నాయుడే ఆ మాజీ పిఎస్ పెండ్యాల శ్రీనివాసని అదేవిధంగా ఆ ప్రముఖ వ్యక్తికి సన్నిహితులైన వారి కంపెనీలు అంటే కడప జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి అలాగే ప్రత్యుపాటి శరత్ నారా లోకేష్కి సన్నిహితుడైన రాజేష్ అన్నది కూడా ఆ తర్వాత స్పష్టంగా అర్థమైపోయింది ఈ వ్యవహారం అంతా ఇలా వెలుగులోనికి రాగానే తొలుత తెలుగుదేశం పార్టీ నాయకులు చంద్రబాబు వద్ద పిఎస్గా పనిచేసిన పెండ్యాల శ్రీనివాసును వినికేస్ కచ్చేందుకు నిరాకరించారు ఆయన శ్రీనివాస్ ఇంటిపైన దాడులు జరిగితే దానికి చంద్రబాబుకి ఏం సంబంధం తెలుగుదేశం పార్టీకి ఏం సంబంధం అంటూ వాదించారు యనమల రామకృష్ణుడు మరో అడుగు ముందుకు వేసి చంద్రబాబు వద్ద పది ఇరవై మంది గతంలో పిఎస్లుగా పనిచేశారు వారందరికీ చంద్రబాబు బాధ్యత వహిస్తారా అంటూ కూడా యనమల రామకృష్ణుడు వాదించారు అయితే ఆదివారం మాత్రం హఠాత్తుగా తెలుగుదేశం పార్టీ దాని అనుబంధ మీడియా పెండ్యాల శ్రీనివాస్ను వెనుక వేసుకొచ్చేందుకు విపరీత స్థాయిలో రంగంలోనికి దిగింది ఐటీ శాఖ దాడుల సమయంలో ఇచ్చిన ఒక పంచనామా రసీదును చూపిస్తూ శ్రీనివాస్ ఇంట్లో ఐటీ శాఖ అధికారులకు కేవలం రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల రూపాయలు మాత్రమే దొరికింది అందుకు ఈ పంచనామా రసీదే నిదర్శనం వైసీపీ నేతలు ఏకంగా శ్రీనివాస్ ఇంట్లో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దొరికిందంటూ తప్పుడు ప్రచారం చేశారు అంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు ఆ పార్టీ అనుబంధ మీడియా ఎదురు దాడి చేయడం మొదలుపెట్టింది ఆదివారం నుంచి అయితే ఇక్కడ గమనించాల్సింది ఏమిటి అంటే పెండ్యాల శ్రీనివాస్ ఇంటిలో రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు దొరికింది అని అయితే వైసీపీ నేతలే కాదు ఏ ఒక్కరు కూడా ఆరోపించలేదు ఐటీ శాఖ అధికారికంగా ఇచ్చిన ఒక ప్రెస్ నోట్ ఆధారంగా చేసుకొని శ్రీనివాస్ ఇంట్లో ఐటీ శాఖ దాడులు చేసినప్పుడు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలకు సంబంధించిన అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించిన వ్యవహారం వెలుగులోనికి వచ్చింది అని మాత్రమే వైసీపీ నేతలు కానీ ఇతరులు కానీ ఆరోపించారే కానీ శ్రీనివాస్ ఇంట్లో కట్టలు కట్టలుగా నగదు రెండు వేల కోట్ల రూపాయలు నగదు కట్టలు కట్టలుగా దొరికింది అని అయితే ఎక్కడ ఆరోపించలేదు తాజాగా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ చూపిస్తున్న పంచనామా రసీదును చూసిన తర్వాత వైసీపీ నేతలు కానీ కొందరు ఆర్థిక నిపుణులు కానీ మరిన్ని అనుమానాలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు నిజానికి ఐటీ శాఖ ఇచ్చిన అధికారిక ప్రెస్ నోట్లో ఆరు అప్పుడు తాము నలభై చోట్ల తనిఖీలు నిర్వహించామని స్పష్టంగా ప్రకటించింది నలభై చోట్ల దాడులు చేయగా రెండు కోట్ల రూపాయలకు విలువైన అక్రమాలకు సంబంధించే వ్యవహారం వెలుగులోనికి వచ్చిందని ప్రెస్ నోట్లో స్పష్టంగా చెప్పింది అంటే ఇప్పుడు ఆర్థిక నిపుణులు చెబుతున్నది ఏమిటి అంటే నలభై చోట్ల దాడులు నిర్వహించి ఉంటే అక్కడ ఏమి స్వాధీనం చేసుకున్నాము ఏది బయటపడింది అన్న దానికి సంబంధించి నలభై రసీదులు ఇచ్చి ఉంటారు ఐటీ శాఖ అధికారులు కానీ వాటన్నింటినీ చూపించకుండా కేవలం ఒక కాగితాన్ని మాత్రమే ఎందుకు తెలుగుదేశం పార్టీ నేతలు చూపిస్తున్నారు అన్నది ఇప్పుడు పలువురు వైసీపీ నేతలు వ్యక్తం చేస్తున్న అనుమానం పైగా టీడీపీ నేతలు చూపిస్తున్న పంచనామా రసీదులో పైన పేజ్ నెంబర్ వన్ అని రాసి ఉంది పేజ్ నెంబర్ వన్ అని రాసి ఉన్నారు అంటే ఆ తర్వాత పేజ్ టూ త్రీ ఫోర్ కూడా ఉండి ఉంటాయి కానీ వాటన్నింటినీ చూపించకుండా తెలుగుదేశం పార్టీ వాళ్ళు కేవలం ఒక పేజీని మాత్రమే తమకు అనుకూలమైన వర్షన్ వినిపించడానికి ఒక వర్షన్ వినిపించడానికి ఒక పేజీని మాత్రమే ప్రదర్శిస్తున్నారు అన్నది వైసీపీ చేస్తున్న ఆరోపణ నిజంగానే పెండ్యాల శ్రీనివాస్ ఇంటిలో కేవలం రెండు లక్షల అరవై మూడు వేలు మాత్రమే దొరికి ఉంటే అది కూడా తొలి రోజే ఆరవ తేదీనే దొరికి ఉంటే మరి ఆ తర్వాత కూడా ఐదు రోజుల పాటు సుదీర్ఘంగా ఎప్పుడూ లేని విధంగా ఐటీ శాఖ అధికారులు శ్రీనివాస్ ఇంటిలోని ఎందుకు సోదాలు నిర్వహించారు అన్నది కూడా ఇప్పుడు ఆర్థిక నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్న ప్రధాన అనుమానం కేవలం రెండు లక్షల అరవై మూడు వేలు మాత్రం అది కూడా తొలి రోజే నగదు దొరికి ఉండింటే వెంటనే అధికారులు వెళ్ళిపోయి ఉండేవాళ్ళు కానీ ఐదు రోజుల పాటు అక్కడే ఆయన ఇంటిలోనే తిష్ట వేసి కూపి లాగారు అంటే దీని వెనుక అతి పెద్ద సంచలనాత్మకమైన వ్యవహారం ఏదో ఉంటుంది కాబట్టి అన్ని రోజుల పాటు శ్రీనివాస్ ఇంట్లో అధికారులు మకాం వేసి ఉంటారు అని కూడా వీళ్ళు స్పష్టంగా అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు దీనికి తోడు ఐటీ శాఖ అధికారికంగానే విడుదల చేసిన ప్రెస్ నోట్లో తాము శ్రీనివాస్ ఇంటిపైన అంటే ఆ ప్రముఖ వ్యక్తి మాజీ పిఎస్ ఇంటిపైన దాడి చేసినప్పుడు తాము కొన్ని నేరానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాన్ని కూడా సీజ్ చేశాము అని ఐటీ శాఖ తన ప్రెస్ నోట్లో స్పష్టంగా చెప్పింది నేరానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలు అని అన్నారు ప్రత్యేకంగా ప్రస్తావించారు అంటే అవి డాక్యుమెంట్లు కానీ హార్డ్ డిస్క్లు కానీ డైరీలు కానీ అయి ఉంటాయి అన్నది ఆర్థిక నిపుణులు కూడా స్పష్టంగా చెబుతున్న మాట అలాంటప్పుడు నేరానికి సంబంధించిన సాక్ష్యాలను తాము స్వాధీనం చేసుకున్నాము అని ఐటీ శాఖ నేరుగానే తన ప్రెస్ నోట్లో చెప
ఎందుకు బయట పెట్టడం లేదు కేవలం రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల నగదుకు సంబంధించిన ఒక కాగితాన్ని మాత్రమే ఎందుకు చూపిస్తోంది అన్నది కూడా ఆర్థిక నిపుణులు వ్యక్తం చేస్తున్న అనుమానాలు పైగా ప్రముఖ వ్యక్తి మాజీ పిఎస్తో పాటు ఆ ప్రముఖ వ్యక్తికి సన్నిహితులైన వ్యక్తుల ఇళ్లపైన కూడా తాము దాడులు చేశాము ఆ సమయంలోనే రెండు వేల కోట్ల రూపాయల వ్యవహారం వెలుగులోనికి వచ్చిందని ఐటీ శాఖ అధికారికంగా ప్రకటించింది మాజీ పిఎస్తో పాటు ఆ ముగ్గురు సన్నిహితులు కూడా ఎవరు అంటే మనకి స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది పత్తిపాటి శరత్ నారాల కేసుకు సన్నిహితుడైన రాజేష్ అదేవిధంగా కడప జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి ఈరోజు పెండ్యాల శ్రీనివాసును వెనుకేసుకు వస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మరి వారి పార్టీకే చెందిన శరత్ రాజేష్ కడప జిల్లా టీడీపీ అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి వ్యవహారాలపైన మాత్రం తెలుగుదేశం పార్టీ ఎందుకు నోరు మెదపడం లేదు అన్నది ఇప్పుడు ప్రశ్న ఐటీ శాఖ అధికారులు పంచనామా రసీదును ఇచ్చారంటూ ఒక కాగితాన్ని చూపిస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మరి మిగిలిన ముగ్గురు టీడీపీ నేతలకు సంబంధించి ఐటీ శాఖ అధికారులు ఎలాంటి పంచనామా రిపోర్ట్ ఇచ్చారు అన్న దానిపైన ఆ రసీదులను ఎందుకు మీడియా ముందు ప్రదర్శించడం లేదు అన్నది కూడా ఇప్పుడు వైసీపీ ప్రధానంగా ప్రశ్నిస్తున్న అంశం కేవలం శ్రీనివాసును మాత్రమే వెనుకేసుకు వచ్చి మిగతా వాళ్ళతో తమకు సంబంధం లేదు అని మరోసారి చెప్పాలి అనుకుంటున్నారా అన్నది కూడా ఆవాదన అదే విధంగా ఐటీ శాఖ తన ప్రెస్ నోట్లో ఇరవై ఐదు బ్యాంకు లాకర్లను కూడా స్తంభింపచేశామని స్పష్టంగా చెప్పింది ఈ ఇరవై ఐదు బ్యాంకు లాకర్లు ఎవరివి అన్నది కూడా ఇప్పుడు తెలుగుదేశం పార్టీ సమాధానం ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక శ్రీనివాసును పెండ్యాల శ్రీనివాసును వెనుకేసుకు వచ్చేందుకు సిద్ధమైన తెలుగుదేశం పార్టీ మరి ఆ పార్టీకి సంబంధించిన శరత్ రాజేష్ శ్రీనివాసరెడ్డి వీళ్ళ వ్యవహారం పైన కూడా నోరు మీద పాల్సి ఉంటుంది అంటే శ్రీనివాస్ నేరం చేయలేదు ఈ ముగ్గురు నేరం చేసి ఉంటారు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల స్కామ్ ఆ ముగ్గురికి సంబంధించినదే చంద్రబాబు పిఎస్తో సంబంధం లేదు చంద్రబాబు పిఎస్కు సంబంధం లేదు కాబట్టి చంద్రబాబు కూడా సంబంధం లేదు అంటూ ఈ వ్యవహారాన్ని డైల్యూట్ చేయడానికి తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రయత్నిస్తోందా అన్న అనుమానాన్ని కూడా వైసీపీ నేతలు వ్యక్తం చేస్తున్నారు ఐటీ శాఖ ఇచ్చిందంటూ తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రదర్శిస్తున్న పంచనామా రసీదు కాగితంపై ఓవరాల్గా వైసీపీ కానీ ఆర్థిక నిపుణులు కానీ వ్యక్తం చేస్తున్న అనుమానాలు ఏంటంటే ఒకటి నలభై చోట్ల దాడులు జరిగితే కేవలం ఒక కాగితానికి సంబంధించి ఒక చోట తనిఖీలకు సంబంధించిన ఒక రసీదును మాత్రమే ఎందుకు టీడీపీ నేతలు చూపిస్తున్నారు అన్నది ఒక అనుమానం నిజంగానే రెండు లక్షల అరవై మూడు వేల రూపాయలు అది కూడా తొలి రోజే శ్రీనివాస్ ఇంట్లో గుర్తించి ఉంటే మరి ఆ తర్వాత కూడా ఐదు రోజుల పాటు ఎందుకు ఐటీ అధికారులు అక్కడే ఎందుకు తిష్ట వేసి ఉంటారు అన్నది మరో అనుమానం ఈ చంద్రబాబు నాయుడుకు మాజీ పిఎస్తో పాటు మిగతా వాళ్ళు కూడా దాడులకు గురైన వ్యక్తులు కూడా టీడీపీ నేతలే మరి శ్రీనివాసును వెనుకేసుకొస్తున్న తెలుగుదేశం పార్టీ మిగిలిన ముగి మిగిలిన ముగ్గురు విషయంలో ఎందుకు స్పందించడం లేదు అన్నది వైసీపీ సంధిస్తున్న మరో ప్రశ్న ఏది ఏమైనా ఐటీ శాఖ అధికారికంగా ఇచ్చిన ప్రెస్ నోటు బట్టే ఒక విషయం అయితే స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది ప్రముఖ వ్యక్తికి సంబంధించిన మాజీ పిఎస్ ఆయనకు సన్నిహితులైన వ్యక్తుల నివాసాల పైన ఆఫీసుల పైన దాడి చేసినప్పుడు రెండు వేల కోట్ల రూపాయల విలువైన అక్రమ లావాదేవీలకు సంబంధించిన వ్యవహారం అయితే వెలుగులోనికి వచ్చిందని స్పష్టంగా చెప్తుంది ఈ నలుగురు వ్యక్తులను చూసిన పెండ్యాల శ్రీనివాస్ శరత్ రాజేష్ శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఈ ముగ్గురు కూడా టీడీపీ నేతలే కాబట్టి ఈ రెండు వేల కోట్ల వ్యవహారం అక్రమం ఎక్కడ జరిగింది అంటే వీరి పరిధిలోనే జరిగింది అన్నది కూడా స్పష్టంగా అర్థమవుతోంది దీని మూలాలు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయి ఎవరు దీని వెనుక మోటివ్ అన్నది అంతా తేలాలి అంటే కొద్ది రోజులు ఐటీ శాఖ ఇచ్చే అధికారికంగా పూర్తిస్థాయి నివేదిక ఇచ్చే వరకు వేచి చూడాలి